Ça avance pas. Ça avance pas vite, hein? Excusez-moi. Ce serait par où le Parlement? OK. On va faire un bout. Merci. Salut! Je m'en vais au Parlement! Est-ce que l'Assemblée nationale, c'est par là? On sait pas? Je sais pas, mais si vous continuez, vous allez arriver quelque part d'important. Bonjour, monsieur dames, bonne journée. à l'Assemblée nationale. C'est une œuvre qui s'appelle Province. Fait que ça avance, mais ça pourrait avancer plus vite. Je vais attacher mon casque. Je suis parti. Merci. J'ai l'air d'une mascotte. Tout le monde trouve ça drôle. Bonjour. Vous avez votre masque, s'il vous plaît. Vous n'avez pas là de prendre masqué ici, sous le terrain de l'Assemblée. OK. Je ne savais pas, je faisais une performance artistique. Oui. Vous n'avez pas loin. OK. Il y a un personnage qui commence à être récurrent dans mon œuvre que j'appelle le conducteur, qui est euh, celui qui va euh, nous mener de, de l'État province à l'État pays. Euh, le personnage du conducteur, euh, pour l'instant, c'est un homme parce que c'est moi qui le personnifie. Fait que c'est autant, j'essaie autant d'être le conducteur de ma propre vie, de ma propre démarche artistique, d'en prendre le contrôle. Mais aussi, j'en fais une, une transposition sur l'état national. Là. Salut, Flavie, c'est Simon. C'est ça. Là-dedans. Le kilt. Fait que c'est cool jusqu'à la taille. Ouais. Puis après ça, c'est euh, ah, que les plis. Ils sont toutes cousues, faut filer à la main avec la doubleur et la tripleur. Mm -hmm. Ouais, ouais. Puis ils sont toutes faufilées à la main. Wow! La poche iPhone? Notre premier artiste qui va se promener avec ce beau morceau-là, Simon Baudry. Oui, avant soi. Moi, je suis euh, un artiste visuel qui s'intéresse à l'identité québécoise. Là, euh, dans le monde, il y, a, il y a un événement assez important qui va se produire. C'est euh, un référendum pour l'indépendance que l'Écosse va faire. Je vais porter cette ceinture-là en Écosse, dans ce cadre-là. J'ai envie de la porter euh, de façon traditionnelle autour de la tête. Je me sens comme un, un porteur. Là. Je ne vais pas, je vais la porter, la ceinture fléchée, avec tout ce que ça comporte comme terme. Tu fais beaucoup parce que tu vas véhiculer ce qu'on est, puis c'est bon. Hein? On ne s'affirme pas beaucoup dans notre identité. Ouais. J'ai tenté de l'affirmer, puis en même temps, de, de mélanger à, à eux autres. Ouais, ben, ben, oui, ça a été. Mais tu le fais avec, euh, avec goût aussi, ouais. avec classe, ouais. avec respect des symboles. 
Sans qu'il y ait des liens là-dedans, hein? c'est eux qui nous fournissaient les matériaux. Ça, c'est intéressant. Et ça, oui. Elle vient d'où, de la laine? C'est Châtelaine, je pense. Châtelaine. Châtelaine? Oui. Il oui, faudrait aller faire un petit tour par là. Ça, ça serait pas pire d'essayer de, de, de checker ça. Ouais. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va. Fait que je m'appelle Simon. Toi? Samuel. Moi, je suis euh, directeur de création, euh, directeur artistique pour l'agence euh, Boss, euh, l'agence Dentsu Boss à Montréal. Okay. Puis euh, c'est ça mon travail. C'est comme, comme ça que je gagne ma vie. Là. Je, je fais des campagnes de pub. Puis toi, ce qui te fait triper, c'est l'économie? Euh, ben, c'est l'économie, mais c'est surtout le développement durable. Fait en fait, c'est euh, la maîtrise, c'est l'économie de l'environnement et du développement durable. Mm -hmm. euh, cool. C'est un univers, en tout cas, complètement euh, différent du mien. Je vais être. C'est quoi que sur ton masque, en haut? Sur mon masque, c'est une, euh, une lunette. En fait, euh, dans ce que je fais, euh, je m'inspire de l'art inuit. Dans mon œuvre, euh, ça symbolise euh, la vision euh, plus étroite qu'on a en tant que. Euh, qui est qui contrôle pas toute sa destinée. Fait que euh, tous mes personnages portent ce genre de, de visière ou de, de lunettes. Ma vision du Québec que je veux amener là-bas, c'est pas un Québec province, mais c'est un Québec pays, ou en tout cas, c'est un Québec euh, plus unifié puis plus fort, là, ce qui est euh, le drapeau uniliste que j'ai développé, là. Ouais. Que je pense que tu as vu. Ouais, j'ai vu. J'ai fait un petit bout, je le connais. Tu avais... Je sais pas euh, comment ce symbole-là peut être interprété ici. Oh ouais. Ça arrive en Écosse avec un symbole qui est déjà pas clair au sein de la population québécoise. Mm. J'ai l'impression que ça risque de les, de les euh, mêler encore plus. Oh ouais. C'est sûr que ce qui pourrait les mêler encore plus, c'est de voir quelqu'un en tartan avec un casque de moto en poil de castor avec un panache sur la tête. Là. <rire> mais, euh... ouais, mais ça, il peut voir que c'est symbolique. Oh ouais. Mais ma vision du Québec, euh, le Québec laïque, plus fort, plus affirmé, je trouve qu'il est plus représenté par, est mieux représenté par mon drapeau. Puis c'est plus ce symbole-là que j'aimerais euh, amener de l'autre côté. Tu sais. Quand tu fais une œuvre aussi, tu espères que ça va susciter des questions parce que c'est tout l'échange qui en, qui en résulte, qui, qui, qui forme l'œuvre finalement, qui, qui est quasiment plus intéressante que l'œuvre en, en tant que telle. Fait que dans ce sens-là, euh, moi, je voyais une pertinence tu sais, à ce niveau-là. Bon, ben, ben, de te voir en vrai, de te rencontrer en vrai, puis on, on aura l'occasion de leur parler tout ça. Ouais, dans une semaine. Yes. Non, même pas une semaine. Non. Quelque hey, tu jour. me stresses, toi, là. <rire> people every half an hour different people every mostly you can see 95 percent people are say yes then just know you know some people change they say they can't survive like that but i think the the yes is losing now it's we heard about 47 percent now people global the you know that's uh, media always show you something different Scotland is a big, big place. You can see around, um, you know, in Europe, very small countries, small population. They're happy. And do you know about Quebec? Do you know where it is? Uh, no. <laughs> uh, I'm not lying to you. We so are. Uh, you are in the same situation? Some kind, yeah. We, we had two times to pronounce ourselves for referendum and we lose uh, each time. Well, good luck to you. You have to, when you want something, you have to 
பேச Alexander, this is Quebec. Okay, the door should be open. Okay. How's it going? Uh, not bad. It's uh, it's something to drive, but it's <laughs> something to drive at least. Yeah. <sighs> I actually started clicking. I was bored, so I put them to. This is was the debate that was on. Uh -huh. um, Do you follow a lot the situation? Uh, Not much, no. No, you don't. Uh, you, you don't want, or you... no. I mean, I will. I will vote, but I'm. I'm more tending to vote no, which is I'm a typical Scottish. So oh yeah, you will vote no. I'm more likely to vote no. I mean, there's always a chance I will change my mind on the day. I don't know because, like, the biggest argument I have heard is like people feel this colon, colon, colonial feeling, and I'm like, okay, I don't feel that. Don't I, just, I don't feel like, <clears throat> like I don't feel like I'm part of a country yeah. here. I, I would say, for my identity, I would, I would write more for here than I would write to Russia. Okay. Even when I speak Russian, I speak some Russian, I speak with uh, the, Scot the Scottish accent. Oh, yeah? <laughs> so, where we will Sleep. crash, yeah? Um, so, we, just behind there, there's two mattresses and two air beds. During the voyage, there was a camp that was a cassé puis le trou ça l'affectait le ça l'affectait le trou je vais porter le casque d'avoir juste une corde puis je sais pas Yes, Scotland. Point is to choice it. Bon vol? Ah oui, pas pire. Tu es arrivé? Non, non, ça faisait une quinzaine de minutes qu'on okay. attendait de l'autre bar. Ce matin, on se promenait, tu sais. Puis là, je cherchais une chose à faire. J'avais pas mes bandelettes encore, j'ai juste du tape blanc. Ouais. j'ai eu l'idée de faire des yes. C'est mon quatrième. Je veux faire des, des portraits. Ça va être une série de photos, finalement. On s'en va là-bas, à l'autre bout du monde, de l'Écosse. Puis Shetland, pour euh, moi, c'était pas. Ben, je trouve ça intéressant parce que la première laine, quand les Écossais sont arrivés, ils ont amené de la laine qui venait de Shetland, puis c'est avec cette laine-là que les premières ceintures fléchées ont été faites à l'Assomption. Ah oh, ouais. Ça fait que ça serait de la raide, là. Je suis capable de conduire ça. On s'échangera ça, un peu tout le monde. 
Mais euh, on trouvait que c'était intéressant aussi comme paysage euh, de, de voir un peu tout ça, là, de voir l'Écosse vraiment de bord en bord. Ouais, d'aller où à l'autre. J'aimerais ça avoir un drapeau de l'Écosse, en tout cas, parce que... J'en ai déjà un. Quand je me promène avec le drapeau Unilis, déjà le drapeau du Québec n'est pas connu. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis avec ce drapeau-là... Bien, j'en avais parlé un peu déjà. C'est que... C'est pas clair, pas en tout. Fait que, <coughs> fait que si j'ai le drapeau de l'Écosse, là, ça... ça prend tout un autre sens. Ouais. Puis les gens, je pense qu'ils pourraient être plus interpellés. Puis euh, je me demandais, un Québécois en Écosse, ton, euh, ton site, ça t'est euh, venu comment? De... Je me suis dit, pourquoi pas informer les gens? Puis je me suis pas cassé la tête à y penser longtemps. Moi, je me réfère comme étant un Québécois. Oui, moi aussi. Euh, J'ai passé mon année à répéter aux gens que je n'étais pas Canadien. Euh... Mais c'est un peu plus difficile, je te dirais, que l'Écosse est bien établie sur la scène même internationale. Tu parles d'Écosse, les gens pensent tout de suite au kill, ils vont penser au, au whisky. Ils ont des symboles forts. Euh, des fois, tu dis juste Québec, puis les gens n'ont aucune idée de quoi tu parles. Fait que... Mais c'est ça, c'est. Tu sais, les Écossais ont des symboles forts, mais nous autres, je veux dire, on a des, des, des symboles qui pourraient être équivalents, par exemple. Tu sais, pourquoi on pense pas ceinture fléchée? Quand on pense aux Québécois Mais ou au Québec... Il y a combien de Québécois qui portent encore une ceinture fléchée? Non, exact, c'est ça. C'est comme, on a honte de cet item-là, tu sais, t'as le bonhomme carnaval qui en porte, puis tu veux-tu avoir l'air du bonhomme carnaval? Hey. Oh! Wow! Euh... <rire> Fashionable. I think that kilt is becoming smaller. It is becoming smaller. <laughs> What is that for? It's... Yeah. I think it's too well to kill together. <laughs> yeah, exactly. So, I will do it the Scottish way. Okay. <laughs> we had this problem. Uh... All right, I think I'll get it. Okay, yeah. Okay. <laughs> One, two, three, four. Wow, it is difficult. <laughs> When you when you do the body bag, one stays with the body bag, then you go with him, and he's you stay. Bien, tous ceux qui affichent yes, dans le fond, ça fait pas, ça convainc personne qui sont du camp du non. C'est ça que j'aimerais penser à quelque chose qui pourrait susciter la réflexion ou. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Que moi. Non, dis ah. Ok. This is not <laughs> with with the greatest of respect. This is not the image we're trying to. What kind uh, of image do you want to project? Um, an image that says we are um, serious. It's not about identity. It's not about ethnicity. You don't uh, think this it's is a... about politics. But you don't the politics for what? I mean politics for everyone who lives here. So identity? Mm. Because you are different from no. the other. No. You are no different. No. Absolutely not. You don't want your own country yeah, because you are our... different. No, we want our own country because this is the country in which we live. And this is not another one, so it's different from the other. Well, yeah, but it doesn't make us different. It doesn't make us different. No? No, no, we're the same people. You know, we're Scots who live in Scotland. And, you know, we're no different from English people who live in England. Or But we are, we are not the same Canada. people. We are from uh, Quebec in Canada. Yeah, that's fine. And we are not And that's the same. okay. And all we're looking for is some level of equality. Yeah, I understand that. Yeah, and I But it's that. not about, I'm not about, you know, with respect, waving flags and stuff. That's not why I'm doing this. Yeah. So, so do you want um, us to remove the flag, by example? We will play it your way, yeah. for sure. I think I'd prefer if you didn't have the flag. Great. Yeah. Thank you.
This is a nice flag, by the way. It's a good flag. Yeah, <laughs> it's a flag of my country. Yeah. <laughs> of course I do. But, uh, but it, you know, the game of politics for me is not about flags. I want to give you uh, my vision of the new yeah. Quebec. Yeah, that's, that's really good. That's great. So I hope you will like yeah, I do. That, I like it. It's a, a flag, but... Uh... Yeah. Well, I don't dislike <laughs> flags. So. Thank you very much. Okay, very good. good. Hi, are you voting in the referendum? Yes, I do. I'm voting, yes. Excellent. I'm voting, no. <laughs> Sorry. Are you voting in the referendum? I'll tell you something now. You don't sound Scottish. I don't sound Scottish, you're right. Where are you from? I'm from Montreal. Right. Canada. So we all know that in Montreal they got the business of Quebec, don't we? and the, the so-called French Canadians wanting independence. Yeah. Now, and unless I'm mistaken, whatever happened was they didn't win. Exactly, 49.4. Yeah. Well, I don't know if you know this date. It's one of the most important dates in the whole history of Britain. Yeah. 1707. I know. That was the year exactly. that Scotland England formed a union. Yeah. And most of these great buildings here, yeah. around Glasgow, right, were formed because of a partnership with the two countries. Yeah. And there's no way in hell I'm voting to leave. Cheers. And no, I'm that's Irish. fine. Yeah, that's my reason. Historical. Have a good day. Yep. Try myself, my son, and my wife. They have voted for yes, because I know, I'm, as I told you, living in this land for the last 50 years, I am from frontier from Pakistan. Those people are also frontier people. Mm -hmm. They are very friendly. So I don't want to leave this house and don't want to go anywhere else mm -hmm. because I love Scotland. This is beautiful. Yeah. It's nice, honestly. Love what you say. I'm telling from my heart. Best people and best atmosphere. Freedom is richness. Can't buy freedom or freedom is richness. No, moi, c'est ce que je ferais. J'écrirais en dessous, risk is opportunity. C'est clairement une réponse à ce qui est là, puis ça serait puissant. Comme ça. Fait que t'es pas obligé de rien barrer. Tu réponds, dans le fond, avec un message positif. Art in real life. No, I understand. And this is not painting. I mean, this is no, not permanent. Yeah. So, do you want to continue the work? Well, if you do, have to take the picture and you're going to take it down. Are you quite happy with that? Yeah, that's no issues at all. Okay, I agree. Yeah. The law of Scotland agree. Yeah. Thanks. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Cheers.
Allô How you doing? Hi. It was hard to Get find yourself. the the way. Yeah, well, I did tell you. <laughs> Second World War lookout tower, built 1940. 1940. Yeah, it was built to uh, control the flotillas of ships before they went across the Atlantic. Okay. It was for the Atlantic convoy. Like the ships would be brought together here. Uh, and then they would get a, an escort, like warships, to escort them right across the Atlantic so the German U-boats wouldn't blow them up. The thing about Scotland is, of course, we went into, we signed into a union. Yeah. Yeah. We weren't taken over. Scotland was quite poor, and so they decided to go into the union. Mm -hmm. And it was just that they were offered money to go into the union, so that, that's why. Yeah. But, of course, Scotland now is a different country. You know, it, it's supposed to be a union where it's, like, if you go into a union, it's because it's, uh, you know, equally good for both countries to be in that union. But it isn't that way anymore. Mm -hmm. The UK is a 60 million people and we are five or four and a half or something, five. It's hardly any people. It's not a fair union. We can't have any uh, say in what happens, who's, who actually rules us. Mm -hmm. I know they gave us a parliament, but then they thought when we got our own parliament that it would always be Labour and that's the only reason at the time uh, that was the only reason they gave us the, par uh, the parliament was because uh, the people that were coming into power were Labour and they offered if, if Scotland voted for them to get into power in 97 that we could have a referendum to get our own parliament so we got our parliament mm -hmm. um, of course that's the reason why we're getting a chance at independence now so yeah. here's hoping you live here and you receive a lot of person aye I do a lot mm. on my couch surfing profile it says I can take 20 but that's because one of the times I, um, I had 20 folk but we had a few tents in the garden as well c'est quoi ça le galon ça se demande <rire> Est-ce que tu chance que ma mère n'est pas là, elle pleurerait, je pense. Je pense que si elle voyait ça là, là elle m'enverrait de l'argent pour que je me paye une chambre d'hôtel. Il y a même un bidon d'essence dedans. <rire> ça ne s'invente pas. Cheers. To all our guests, to Quebec, to Quebecois Cheers. Salut. 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 Puis si l'indépendance se fait comme c'est pressenti pour se faire, là on est rendu, ben ils sont rendus à 54% pour le oui. Qu'est-ce que tu vas en retirer de ça? Je pense que ça va leur donner beaucoup d'espoir. Pas juste à moi, mais à l'ensemble du Québec, à l'ensemble des souverainistes, indépendantistes, appelons-les comme on veut. C'est tout synonyme, on veut tout la même chose. Moi, je suis toujours à la recherche, tu sais, d'un, du, d'un, comment je peux dire? d'un leader dans lequel je pourrais me transposer puis suivre. Fait que... C'est ça. J'aimerais ça savoir jusqu'à où tu veux aller. Je vais aller jusqu'où je pense que je peux aller. Puis où je pense que je peux être... ça peut être utile que j'aille. Euh, quand je me suis présenté pour ON en 2012, je l'ai fait parce que ben, je croyais en ce qui était en train de se passer. Puis j'ai choisi aussi de me présenter dans Maçon parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait personne, du moins que je connaissais, impliqué dans le parti, qui pourrait défendre les idées à cet endroit-là mieux que ce que je pourrais le faire. Tu sais, là, t'es jeune aussi, puis tu commences, mais toi, tu te vois-tu... Tu te vois-tu vois comme euh, le leader de la nation québécoise à un moment donné? Non. Mais il y a deux ans, si tu m'avais demandé... Euh, non, deux ans, c'est peut-être passé. Si il y a trois ans, tu m'avais demandé si j'étais pour être un jour mmh. candidat dans un parti politique, je t'aurais dit non. Tu fermes pas la porte à devenir le premier ministre du Québec? Je ferme jamais aucune porte.
A tady kuja to je. Máme času? Jak jsem šancu byl? Jsou si. I pínajíc. Fíli flet pro zdeví. Máme i pínajíc i kazán. Thank you. Okay. Have a nice day. Thank you. Moi, je, je vais faire un no, mais avec le, le, le haut euh, ouvert. Ouais. Hi. What for you does it mean United Freedom? What the fuck? What the fuck? Uh, it's art. I just write United Freedom. And what do you think about that? I that should be free. Yeah, you should be free. Yeah. And what it evoke you, United Freedom? What it... it should stay together. So this is not the right message. Exactly. Don't agree about United Freedom? Mm -hmm. So you are for the yes? Well, without question. Without question. And if you're not, then you're linked up. <laughs> Thank you. Stupid, we're British, we live in the British Isles, and we all have the same needs. All of us have the same yeah. needs. Definitely. It's nonsense, this. It's a luxury, they want a separate um, affair, you know? And the one thing that I came home with was this, that we must stay united, that Europe must remain united. It, the, the countries of Europe must, it must be a union, yes? Yeah. Because... I agree. It has to remain a union. It's the one thing that'll stop us bloody killing each other. I mean, we are trying to kill each other at the moment <laughs> in the Ukraine because the Ukraine's not quite in yeah. the door yet. Yeah. And of course, in the Balkan states, they were at it. You see, they just missed coming in. Yes, they, they were they were trying to kill themselves. It's only 20 years ago. It's ridiculous. Let's say now it's a no vote in Scotland. Yes. Right. Yes. And in 2000, in and in 2017, it's a yes vote in the UK to get outside of the EU. Yes, that's good. Would, that. would you have preferred to vote yes this time? No. No? Not at all. Because, so you prefer, because, you pref because, you prefer the United the Kingdom? Man, the wee man, the wee man's wanting us in Europe. He's wanting, Mr. Salmon, this is our, our man at the moment in Scotland. He yeah. wants us in Europe. Yeah, I know. Europe, this know? is why I'm asking the question. Yes, yes. Because it's, yes, it's interesting. Yes. yes. Because but what if it's a no vote and the then is, you the are is, outside the EU? Asked, how on earth does he think that we are going to get into this? Look, there are other countries queuing up to go in. We've got debts up to here right now. Scotland is part of that. Now, we, we, we can't afford to go in. No problem generally, you know, yes, no votes, you can advertise, but end on the road, basically it's got potential. In my head it's not advertising, like I said, it's, no. it's art and... But you can't put any, you can't, you basically can't yeah. deface the road in any way whatsoever. You want me to clean up, clean it up? Yeah, you put it there, so... The uh, problem is we then have to get the you roads are... department out and they cost money, so that means, and you're not from here, so we have to get down the road, you get arrested, have to go to court, etc. Yeah, I don't want to. So. <laughs> But you want me to remove freedom? Yeah. You want me to remove the word free? Uh-huh. You put it there. Okay.
You don't agree with what I just write on the wall? I don't, I don't fancy it being in my face. I don't mind your campaign, just not like that. What do you think about the referendum and... There's a load of shit. It's shit, to shit. be honest. And that, that is shit now. It is pointless. It's Scottish independence, but they'll play the French Revolution, because that makes loads of sense. Mais c'est ça aussi qui est le fun, je trouve, de ce genre de, 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 de performance-là, c'est que les gens aussi peuvent interagir avec le tape, tu sais, ce qu'ils n'auraient pas pu faire plus, aussi facilement avec de la peinture. Fait que là, euh, bon, ils en font ce qu'ils veulent. Si une œuvre dans l'espace public est, est éphémère, c'est fait pour que le monde joue avec aussi. Elle évolue. Oui, elle évolue, elle est interactive. Tu veux-tu faire de quoi, là? Ben le Yes Dundee. Ah! Oh. You don't like what I'm doing? Yes, no, no. I have a property. Is it yours? Is it your property? You are you are for the no? Okay, I will just finish that. Well, some time for. Oh, j'ai cette dynamique-là. Laquelle? C'est plus confortable de... de créer chez vous, tu fais tes affaires, tu sais, t'exposes dans des musées, c'est confortable. Là, c'est comme... T'es dans la confrontation, je crois que je... T'aimes moins ça? Ouais. Tu penses pas que ça pourrait être comme ça? C'est le fun quand t'as des, euh, des encouragements, puis quand t'en as pas, c'est assez agressif, tu sais. Ouais, mais tu sais, comme l'autre que t'as fait sa statue, y a pas personne qui a rien dit. Non. Puis ça, tu sais, fond, les gens étaient, semblaient intéressés. Il y en a beaucoup qui tournaient, qui tournaient la tête, qui prenaient des photos, qui regardaient le résultat à la fin. Mais c'est quand que ça devient politique, tu sais. Comme là, c'est un message. Lui, il était pas pour ça, il était pour le non. Il voit l'IS, ça le confronte, puis là, il est pas content. Puis... Tandis que l'autre, ça... ça limite, ça, ça dit... Je sais... Je sais pas si les gens décodent quelque chose. C'est juste, OK, une invasion artistique dans l'espace public, mais c'est pas un pas message engagé. politisé, non? Bien, c'est engagé au sens où je, je l'ai fait dans l'espace public, mais c'est pas engagé, je dis pas... Euh... Non, ça, il n'y a pas un message politique. Il n'y a pas une prise de position. Je pense que je t'annue aussi d'écrire des yes euh, puis le nom de la ville. changement à venir, parce que ça va être un vote favorable. Ça serait la même place pour quand je vais revenir, je vais regarder de l'autre bord. Comme ça, on se croisait du regard. OK. Ben, tu te gardes, tu te gardes. Tu t'en vas en ligne droite ou par là? Dans un même plan, je vais partir d'un bar en kilt avec le casque, avec le drapeau écossais. Je vais mettre le compte, je vais enrubaner du ruban, puis je vais partir comme ça, jusqu'à perdre de vue. Là, 
Là, je vais me changer là-bas, je vais mettre le pantalon à la place du kilt, je vais avoir la ceinture fléchée, le casque, drapeau unilis, puis je vais m'en venir avec la, avec la bande là. de mettre dans un même plan sur le champ de bataille Colondon. Euh, les deux identités écossaises puis québécoises, ça fait un parallèle aussi avec les, les plaines d'Abraham, euh, où il s'est passé une bataille aussi qu'on qu a perdue et qui a été assez euh, déterminante. Le fléché là-dedans, c'est sûr que ça a rapport avec euh, la direction. Tu sais, dans, dans le mon... fait de l'avoir imprimé sur euh, des mallettes de construction, ça ouais. représente la construction d'un pays? Ou d'une identité? Je pense que c'est les deux en même temps. Tu sais, j'ai vraiment pas toutes les réponses, mais le fait d'être ici puis de travailler là-dessus, c'est plus de la matière qui me permet de réfléchir puis de construire un discours. Fait que l'idée du chantier, de la construction, euh, moi, ça devient plus explicite avec les bandelettes de chantier en fléché. Là, je commence à tracer quelque chose. Puis il euh, y a une évolution aussi jusqu'à jusqu date. Là. Ouais, euh... Le personnage évolue. Oui, puis le lien de parenté avec le tape, qui est le langage que j'utilise ici pour parler, puis euh, le fléché. Es, tout est en rouleau, c'est des bandelettes. C'est euh, comme si les bandelettes avaient un autre accent, mais que c'était la parole, les deux. Comment tu vis ça, toi, sur place, euh, ce qui s'en vient le 18 septembre prochain? Parce que c'est quand même une grosse décision que les Écossais pourront prendre, euh, à savoir de quitter, justement, le, le Royaume-Uni, de dire bye-bye à Londres, entre ouais, autres. Oui, est-ce que tu vois que c'est du déjà-vu? Euh, c'est du déjà-vu. Euh, ben, en 95, j'étais trop jeune pour vraiment m'en souvenir, puis euh, comment ça s'est déroulé au Québec. Donc, pour moi, c'est pas du déjà-vu. Parle-moi un petit peu de l'Écosse, là, population qui ressemble aussi à celle du Québec, environ 5 millions. Mais euh, quelqu'un qui arrive là, euh, après un an, il a constaté quoi de, de l'Écosse? Ah, il a constaté qu'il y a beaucoup de différences à travers euh, les différentes régions de l'Écosse euh, au niveau du sentiment d'appartenance, mais aussi au niveau de la... <coughs> je dirais de l'ambiance qu'il y a dans différentes villes. Là. Glasgow et Édimbourg, c'est deux choses complètement différentes, un peu comme, je dirais, à mon avis, comme Montréal et Québec. Qu'est-ce qu que tu as, qu que as savouré, que tu n'avais jamais dégusté avant d'arriver là? Tu te dis, ah, oh, là, y a, et ça, ça prendrait ça au Québec. Là. Tu sais, ici, il euh, y a la fameuse poutine qu'on on taquine les Québécois parce que souvent, ça nous manque quand on est à l'extérieur. Mais là-bas, est-ce qu'il y, y a un mec que tu as, as eu un coup de foudre? Euh, non, j'ai essayé le haggis pour la première fois. Euh, le haggis, qui est un repas euh, typique écossais, hein, qui se trouve à être euh, tous les abats de brebis cuits à, à l'intérieur d'un estomac. Euh, mais non, l'Écosse comme le Royaume-Uni n'est pas reconnu pour euh, la grande qualité de sa nourriture. Bon, pas comme si la poutine était un, un mets de, de très grande qualité, mais beaucoup plus appréciable, à mon avis. Merci, Samuel Bergeron. Ça fait plaisir. Bye bye. Ils n'ont pas dit grand-chose. En fait, ils n'ont pas parlé d'indépendance vraiment. Non, parce que c'était dans leur chronique Quitter le Québec. Mais ça, ils me l'ont jamais dit avant, avant de faire l'entrevue. Quitter le Québec. Puis ils essaient de comparer c'est quoi les différences entre le pays. Premièrement, euh, un Québécois qui parlait de sa situation, qui parlait de l'Écosse, en fait, son expérience ici. Fait que euh, la ceinture fléchée puis les lunettes. Le fléché, si ça devient comme un traçage, c'est comme peut-être les paroles qui se répercutent dans la pièce ou euh, quelque chose qui unit les, les gens puis les objets ensemble. Habituellement, c'est des choses qui existent, mais qu'on qu ne voit pas. Fait que, là, je pense que ça peut peut-être représenter... Euh, peut-être ça représentait ça. Bon, prends-tu un scotch? Oui! On sort de ta bouteille, euh, la bouteille spéciale? The outcome I'm totally clear about, from my point of view, but always have been, is, is Scotland is not going to go for independence. Yeah, 
My biggest fear is uh, that it might well be very close and that divides the country again. There's a massive conflict, eh? In one way or another, they love their Scottish identity more than I would prefer, yeah? <laughs> uh, just be Scottish and be happy with it. On the other hand, I would love them to be independent because then they don't have a choice anymore to point the finger. They would have to look at themselves for a change. Yeah. yeah? So that would be the, the fantastic thing. But uh, as far as I'm concerned, uh, as much as they would love to be independent, there is this huge need of also being this world power. They are not. Mm -hmm. And they can only be that power with the English. They hate that much. Eh? Mm -hmm. yeah? You are here since 25 years and you continue to don't consider yourself as a, a, a Scot. We are all Europeans, that's the beauty, yeah? I like, I like places to be united, if we could, yeah. rather take borders down and forget about all this nationalistic stuff. In the end, they call me German because I'm born in a place they call Germany. Do you mean, otherwise uh, it would make no real difference to me where I'm from or where I live. Mm -hmm. So the European Union allows that. And do you think a vote for independence for Scott? Scottish person could be a way to uh, a way to get over it and to get over it. Yes, yeah. I doubt it. Eh? Mm -hmm. I mean, uh, if I speak to them about it, which they don't like, in general, three things: you don't talk about politics, you don't talk about religion, you don't talk about sex. Eh? You know what I mean? Yeah, <laughs> the three major things you should talk about to solve this. World. Talk about nothing. Yeah. You know what I mean? Yeah. So, but uh, if it is, then it just boils down to. Yeah, it's, we have been conquered and we have done wrong by all our lives. Eh? And if you look into history, I don't think that is really the case. Eh? Mm -hmm. The Scots have tried to conquer England as often as the other way around. Unfortunately, the English were a little bit too many and probably too strong. Mm -hmm. So if there is any reason for us to be here, it has to be beauty. Eh? Yeah. And, uh, That's my. That's why. I tur that's why I started to become a tour guide. Eh? In my mm. life philosophy, everybody should be a tour guide. Eh? <laughs> you know what I mean, yeah. Share the Interesting. place. But show if, other if people different cultures. If everyone was a tour guide, tour guides would not have anyone to show places around. Yeah, you could be on holiday when you're not a tour guide. Don't get too technical. <laughs> <laughs> yeah. Thanks a lot for everything. You are, are very kind and your place is uh, wonderful. So uh, Nice one. Yeah. You're very Thanks welcome, a lot. Eh? Thank and you nice very much. You guys, eh? Good luck for yeah. the rest. Good yeah, thank you. And good luck with your hope of the independent stuff. Eh? And you should consider to vote and pronounce yourself as yeah. a human being living here and have an opinion, a yeah, strong yeah. one. If you think it's better for the whole world, then you should do it. Mm. Yeah, yeah. I'm not sure if it is. Eh? In a few words, um, what do you think of the campaign? I think it would be a shame if we've come this far and then at the end we vote no. I think it would look embarrassing because so many places fight for independence, but yeah. we're being like handed it on a plate and if we say no, I think it would be embarrassing. Mm -hmm. I think we should say yes. Preach it. And we think uh, we should vote yes because we're scared that um, like health services and oh, stuff yeah. will go private. Yeah. We're scared. <laughs> We so. don't want to have to pay for like stuff we don't have to pay for now. I don't think we should go independent at all. Because <laughs> most people are choosing to move away and then you'll have to pay for things that you don't want to pay for. Like what? Healthcare and nurses and stuff. Yeah. <laughs> What are you laughing at? <laughs> Serious. <laughs> Uh, found something in the pavilion, which is four new t-shirts uh, in a bag. If you lost four new t-shirts in a bag, then uh, please go to the pavilion.
Don't you think you can continue to run yourself, but in the UK? Not really, because it's all it's all English Parliament that runs us. Like they keep their nuclear bombs in our country, and I want an independent Scotland because we can run ourselves. We can run ourselves, and we will run ourselves. If we fail, we fail, but it's on our own accord. Is that the value? The result oh, of the no no, 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 second one thing, like, Oliver Dawson third can be bowed. If we fail, it doesn't matter. So oh, it matters. First was no, no, you just say if we fail, we fail. If we fail, we fail. At least we fail on our own. If we've made the decisions, it's our choice. No, no, you just said if we fail, we fail. So we fail on our own. So what if our economy goes bust at Ireland? Ah, we just took a chance there. Yeah. Our economy's already gone bust, mate. We've been in a recession. Why is it? From all the English banks making the wrong decisions all this time. So you think, you think living in, the, in, in Great Britain, that your economy is going bust? Winner. Yeah. You think your economy's going bust? Yeah, it has. So what about Ireland? What's that then? What about Ireland? We're so talking about Scotland here. We're not talking about Ireland. Well, you've We're just said, about bust, you've just said, you're, you're talking about you've just bust, said, bro. You've just said, your economy's gone bust. Yeah, so if you think Scottish economy's gone bust, have gone bust and UK economy's gone bust, it's, what do you think of, of, of Ireland? What, what, do, what you do, do you think of Greece? Why do I need to think of Greece now? That's nothing to do with us. You don't have a valuable argument. You don't have a valuable what argument. What are you talking about, mate? If, if my country votes no, Westminster have said they will give us more power. This is so we always win. We win because... Do you think they really party. will do? Gonna really happen. Well, if they don't, then I will march with a gun. Then I will march. If they, they have to. Because we are from uh, Quebec, in Canada, okay, yeah, yeah. and we experiment the same kind of situation in 1995. Yeah, I appreciate it, yeah, yeah, appreciate it. And, and we didn't receive didn't any more power. And Canada was well, saying the same. Did you do? What did you do to say we have not been given that? Because I know Scottish people are passionate, and they have said, because that's what I said, I said, yeah. they are going to give us power. If they don't give us power, it's hard I will fucking... Because we believe sorry, in, you know, no problem. I will take up, I will, you know, in my country, I can have Highland Games. In my country, I can wear my kilt. In my country, I can tattoo a uh, Scottish flag on my chest. Yeah. I can drive my car, I can listen to and pipes, okay? <laughs> I can be Scottish, but I can be part of the UK. Yeah, yeah. You know? Yeah. And as part of the UK, Scotland is strong. I, I don't know, I don't know, but I think Quebec, part of Canada, is stronger. Quebec on its own, I don't know. But do you know what I mean? Indépendance. Indépendance. Au départ, très mythologique, c'est très euh, inventé, euh, scénarisé. Puis plus ça va, plus ça devient quelqu'un d'ordinaire, ancré dans son temps avec des vêtements d'aujourd'hui finalement. Puis dans le fond, moi-même, juste moi. Tu je voyais vraiment une transformation du personnage à travers le voyage. Mais je peux essayer de définir le sens comme tu viens de le faire. T'sais, mélanger l'art et la vie aussi, ça peut être euh, exprimé de cette façon-là. Les premières laines utilisées dans la fabrication de la ceinture fléchée de l'Assomption, c'était euh, la laine provenait de Shetland. Après ça, 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 ça s'est modifié, mais. Euh, Chetlin, ça, ça m'était juste resté comme un nom d'un endroit en Écosse. Ça, ça t'est revenu en tête? Oui, ça, ça m'est revenu en tête. Puis là, je trouvais que ça faisait du sens. Euh, puis ça connectait avec, euh, justement, la ceinture, tu sais, qui est le, le symbole, euh, en tout cas, que j'aimerais qu'il soit identitaire euh, québécois. Puis ça relie aussi avec, euh, tu sais, la ceinture qui a été fabriquée au Québec. On l'amène ici. Euh, on vit tout ce moment-là. Puis après ça, on, on la rapporte. Puis euh, cette ceinture-là va vivre plein d'autres histoires, j'imagine. Mais je trouve que ça commence bien. Ça fait un beau, beau premier voyage. Pour ça, moi, je trouvais que ça, que ça faisait du sens de se servir du voyage puis d'aller jusqu'au jusqu bout du monde.
Hi there. Hi there. Yeah. How are you? I was watching a bit on the television just yesterday, I think, about uh, Quebec. Uh, they were comparing the, the independence. Yeah. yeah. And was it by 1% or something? Yeah, 1%. Yeah. This happened here. I think I would go home and cry for a week. Yeah, it, it happens. Uh, it was the first time I was able to vote, in fact. Was it really? I'm 37, I was uh, 18. And it was, uh, yeah, the first time, so it was very enthusiastic and... Mm -hmm. A lot of people say this um, referendum is about heart and minds. Are people from Shetland uh, different from Scot Scotland in general? Or, uh, I mean, about that identity? You are yeah, more identity Norwegian. Is, a, is a big question up here. They are absolutely amazing people. Um, but there is what we call the Nordic connection. They, they are very connected to the Scandinavians in that sense through history and, and family lines and stuff like that. I want to uh, uh, use the context of uh, the referendum and the independence here to create an art and public space. So okay. there is a Queen's Hotel yeah. and I just write a Liberty Hotel. So maybe, maybe it will be that, I don't know. Well, I am very British. Um, I was born in Britain, raised in Britain, and then they want to just make up a country and say, no, you're part of this country now, when I've never been part of that country. Mm -hmm. so yeah, yeah, I understand. And I, I would never say I'm Scottish, I would just say I'm not Scandinavian, but Nordic, maybe part of Norway or, or British. But. I guess you don't really agree with what is right there. No. <laughs> <laughs> In Quebec, uh, yeah. we have a traditional piece of cloth that is uh, that belt. All right. And it's made with uh, wool. Yeah. And it's uh, craft uh, handed yeah. by uh, uh, people. And yeah. 100 years ago, the wool uh, was coming from here, from Shetland. Right. Yeah. And uh, that's why we uh, are yeah. uh, coming in. So it's very long. You go on, yeah. And it's uh, supposed to make you two times the. Please, yeah, with one sugar. But I am so yeah. thin that uh, it's yeah. not the same thing, but... Uh, <laughs> I'm the last of the wool mine. Shetland wool has the two types. It's the guard tear and it has the fine wool. No machine can do that. Mm -hmm. That's done by the hand and the eye. You have to separate that. There's no wool sorters left in Scotland. They're all in England. And that's where the wool is sorted. And that's a practical question as a wool man that I've asked um, people. I'm undecided. I'm mm -hmm. very patriotic Scot, mm -hmm. but I don't see how we can generate the money. So you can have that with our right. blessing from the crofters of Shetland. Thanks a lot. Okay. This is a lot of wool. Yeah. <laughs> What yeah. we want to do is to um, take picture. I will be, um, because I'm a visual artist, yeah. and I want to uh, dress myself in a special way, and take picture with sheep. It sheep. will be a large landscape. Yeah. I will be th there and just see what okay. happens. Mm. Um, international traditional sheep, does you want Shetland sheep with Shetland lambs? I don't know. Uh, traditional sheep with traditional lambs? Yeah. I have it's some across a field there that wouldn't take too long to gather. Yeah. I'll go yeah. and find these dogs and I'll get, we'll sort something out. Okay. I was sure you were here for the nationalist vote, to be honest. Yeah, yeah. No, no, no. <laughs> Not that it's a yes vote. <laughs> Just 
want to try to be with the around ship. them. Yeah. Away. Away. Set. 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 Come by. Yeah, I just need to take some of the energy out. I've never seen glasses like that before. No? No, no, no. I'll have to get them even more tired. <laughs> <laughs> And the wool, what is the difference between the, the two wool? The wool is, uh, a, I suppose the wool is a very fine and strong fibre. I mean, I think that's why it's very popular. It's very soft, but it's also very strong. Yeah. Yeah. Do you want to try and get among these sheep now? I will. Yeah. I'll Même genre de cropping, là, que quand on était au lac, là, tu sais, assez large. Euh, puis... Le oui euh, reçoit 51 d'appui maintenant en Écosse. Puis selon un sondage privé interne du SNP, le oui aurait, serait à 54 maintenant. Dans les deux cas, c'est la première fois qu'un sondage met le oui en avance. Euh, c'est sûr que ça aurait une influence euh, sur un, un éventuel référendum au Québec, peu importe le résultat. Tout comme les deux référendums qu'il y a eu au Québec en 80 et en 95 ont influencé euh, la campagne référendaire qui a actuellement lieu en Écosse. Donc c'est sûr qu'on s'en inspirait. Oh, fuck! Oh! Il y a plus de monde, tu sais, c'est moins un euh, petit village. Je me sens moins protégé aussi si on avait la voiture, les bagages étaient là, c'était plus facile de, de partir. Là, euh... puis aussi dans ma tête, je sais que c'est un territoire plus hostile, fait que peut-être que ça, ça influence ma perception, mais euh... je, me sens, je me sens moins sécur aussi. En vrai, je suis un peu déstabilisé. Caroline, j'aimerais ça pouvoir voter. C'est genre la plus grosse décision de ma vie. C'est même pas mon pays. Je vais essayer de vivre par, par procuration. C'est fait. Mettons, d'un côté de ta tête, tu auras le drapeau du Québec, puis de l'autre côté, l'Écosse. Ouais. J'aimerais ça mettre l'Unilis. Ils vont pas trouver ça bizarre, l'Unilis? Ben, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Est-ce que je peux vous demander d'essayer de, de vous centrer euh, dans votre image? Oui. 
C'est parfait comme ça? Encore un petit peu, vous tournez la caméra, mais je pense que ce serait vous le... On va envoyer un vérificateur. Comme ça, je pense que ça va être bien. Qu'est-ce que tu t'aimes, ça? Je reste que vous pouvez vous centrer à votre écran. Bon, on vient de demander de le faire, puis on m'a dit que c'était correct. Ah, OK, mais ça s'est peut-être déplacé. Encore un peu? Oui, oui, c'est bon, merci. OK. Je pense que votre ordi bouge tout seul. C'est revenu euh, décentré. Hum, mmh, ben là. Bonjour, M. Bergeron, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, vous-même. Vous avez eu l'occasion de voter tôt ce matin, vous? Oui, je suis allé voter aux alentours de 11 h ce matin. D'accord. Avant d'aller plus loin, je suis convaincu qu'il y a des gens qui doivent se demander comment il se fait qu'un Québécois qui étudie là-bas ait pu voter sur un référendum comme celui-là. Quelles sont les règles? Effectivement, euh, les règles du Royaume-Uni... Euh, sont à l'effet que tout, ci tout citoyen d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays du Commonwealth qui réside en Écosse au moment du référendum a le droit de vote. Peu importe depuis quand il réside? Peu importe depuis quand il réside et peu importe combien de temps il croit rester après le référendum. Quelles sont, selon vous, les différences qu'on peut euh, signaler, souligner à gros traits en entre la façon dont les choses se sont passées en Écosse au cours de cette campagne référendaire et les deux campagnes qu'on a connues ici au Québec? Alors, je dirais que la principale différence réside dans tout ce qui est le, de la question identitaire. Euh, L'identité est complètement rayée de la carte euh, ici par le camp du oui. Donc, c'est vraiment un projet pour eux qui est très inclusif. Puis je pense que ça réussit bien jusqu'à maintenant parce que dans les derniers sondages, on voit que la population qui est non écossaise d'origine euh, appuie un appui plus fort à la souveraineté que la population écossaise elle-même. En ah, plus encore? Oui, c'est ce que les derniers sondages semblent vouloir dire. Ici, dans le fond, euh, les mots écossais euh, sont rayés de la carte quand on parle. On parle toujours au nom de l'Écosse, euh, qui pour eux est beaucoup plus inclusif. Euh, puis également, si on regarde sur toutes les communications qui sont envoyées aux gens, la majorité, je dirais plus de 90 des communiqués que j'ai reçus, euh, on ne voit pas le drapeau écossais non plus. Euh, et tout ce qui est symbole identitaire comme euh, le kilt, le tartan, c'est évacué également de toute affiche, toute publicité. Euh, c'est vraiment absent du débat. Wow, c'est le premier, là, c'est bien. Total number of votes cast in relation to each answer to the referendum question in this area is as follows. Yes, 59,390. No, 84,000. Dumfries, c'est le sud de l'Écosse. C'est la limite de l'Angleterre. Yes, 55, Will you uh, be okay for tonight? Because you were not, you don't have the same opinion. You you win and you lose, so. 
saying one thing and then saying one thing. Yeah, yeah, yeah. Better. Better together. Seems like the perfect chance, the perfect opportunity for it to have been something radically new, but people decided against it. And very surprising because the last two years have just been about this, yeah, it's been this upward trajectory of a movement and it just seems to have brought in more and more people and it's brought in more and more ideas and more people have been welcome to it, but apparently at the back of it, the majority of the people here either didn't want to get engaged in new ideas or they didn't want to engage at all. But it just, yeah, it just, it just seemed all, all the, uh, just all the reading, just the really getting into it, the talking about it all the time. It's just a bit strange that it's kind of come to this, but like we were saying, now we just have to see. I don't know, see what happens next. But I think that that'll, for me, that'll probably now always be uh, in the like. It will always be there, but it just it might not be at the forefront because it's not realistic to think it's gonna. You know, we have to put that to the side now and work on other things. But do you think uh, England will? Um give you more power? It's not England to give us the power. It's okay. the British government. Okay, British government. <laughs> it is. Probably will, yeah, but... Probably will, but what is that? Oh, yeah. Whether whether it's enough to actually um, affect real change is the, the crux of it, I think. And uh, pretty sceptical about that, but who knows? Moi, je me dis, voilà, c'est pas fait encore. Fait que ça va être long, ça va être long pour nous autres, puis ça nous aidera pas vraiment. Puis ça va être un, un, un autre exemple d'échec. Je me dis, j'ai été ici pendant un an, j'ai tout vu l'évolution aller, puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux derniers jours? Ouais. Next time, maybe. Next, there's not going to be a next time. What will you I do now? I thought it was going to be really close. And I was really hoping for a, like a yes by like one percent, but we lost by so much. I'm it's so depressing. And now, what, and now I'm what emigrating. I? I don't want to be here anymore. I'm not fucking sticking around for other shit. I'm gonna get really drunk tonight and tomorrow, and then I'm probably gonna lie in bed and cry for about four days before I go back to work. It's <laughs> my plan. Good plan. <laughs> Good luck. Take Bye. care. Un oui ou un non aurait été la, la même suite des choses pour moi en Écosse. Le, le projet est fini, puis euh, on retourne au Québec essayer de faire notre indépendance. Ça aurait juste été quelque chose de, de puissant de l'avoir accompli ici, puis de... Moi, je mais, peux pas comprendre comment quelqu'un peut voter non à l'indépendance de son pays, mais je peux comprendre quand la peur commence à t'habiter, qu'est-ce que ça peut t'empêcher de faire. Jeudi après-midi, j'ai un cours à l'UQAM. Je suis la maîtrise, j'ai commencé, je suis ouais. une semaine en retard à cause du voyage. Puis vendredi, je suis pas là, je suis à Val David pour euh, monter ma exposition. Tu peux te garder tes, euh, tes macarons du Yes? Je pense que je les garde jusqu'à la fin du voyage. Je sais pas si je les garde euh, de retour au Québec. T'es dans le, le déni? Non, pas dans le déni. Dans le, la phase de deuil. Je pense que ça doit pas être facile, là. tu pars avec ça. Euh... En tête. Voyons voir. Comme je te dis, j'ai quand même j ai, j ai hâte de revenir voir mes kids et euh, mon monde. Là, mais ça, ça va reprendre le, le travail, ça va, ça va me remettre dans ma réalité assez rapidement. Non, mais je parle de ton, euh, ton opinion par rapport à l'Écosse. Ah, euh, Ta ouais. perception de, je pense que du je voyage. Je de pas y penser. Euh... En ce j'ai l'impression que si je partais là, là je partirais un peu amer. Ben écoute, moi te laisser aller euh, dropper tes bagages. Tu m'embrasses-tu? Ben oui, je vais faire ça. <rire> Allez. Passe-en toi. Bon voyage de retour. Ouais.